हम टूल्स कर रहे थे और मेनली लास्ट टाइम व्हाट वी हैड डिस्कस सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स देखो बेटा एक आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में क्या फर्क है एक बैक्टीरिया है इकोलाइट उसमें कोई प्लाज्मेट नहीं है ठीक है ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप ऑफ इकोलाइट बट इसी तरह से उसने एक प्लाज्मेट ले लिया मीडियम में से उसने प्लाज्मेट उठाया और उसने ले लिया तो जो प्लाज्मेट उसमें आया अपने साथ कुछ जीन्स लेके आया तो वो क्या बन गया उसने मीडियम में से कोई दूसरा डीएनए उठा लिया तो वो बन गया ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है ये तो इन जनरल है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन वाइल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेंट जिसने प्लाज्मेट या कोई भी फॉरेन डीएनए मीडियम में से उठाया अब आ जाता है कि हमने वैक्टर डीएनए लिया प्लास्टर फॉरन जीन से पीसीआर से हमने उसकी काफी सारी कॉपीज बना ली मैंने पिछली बार भी समझाया था दोबारा बता रही पीसीआर से हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली फॉरन जीन प्लस बहुत सारे हमने प्लाज्मेट्स के लिए दोनों को मिक्स किया कुछ प्लाज्मेट्स ने फॉरन जीन उठाई और कुछ प्लाज्मेट दे डू नॉट वो आपस में दोबारा से रिकम्बाइन कर गए समाओ बट दे डिड नॉट टेक अप द फॉरन जीन दे डिड नॉट ज्वाइन विद द फॉरन जीन तो हमारे पास दो टाइप के प्लाज्मेट्स आ गए दैट इज रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट हमें ऐसे सामने तो दिखते नहीं है ठीक है तो अब हमने क्या किया हमें नहीं पता कि कितने रिकॉम्बिनेंट कितने नॉन रिकॉम्बिनेंट बट कुछ आर डी एन ए भी बने आर प्लाज्मेट भी थे अब हमने उस मीडियम में जिसमें प्लाज्मेट प्लस फॉरन जीन्स थी वो कुछ टाइम हमने बफर में रखा था ताकि कुछ प्लाज्मेट हमें आर प्लाज्मेट मिल जाए उसके बाद जो है हमने उसमें इकोलाई भी डाल दी अब कुछ इकोलाई ऐसे रहे जिन्होंने आर प्लाज्मेट या कोई भी प्लाज्मेट नहीं लिया ड्यू टू सम हाउ ड्यू टू सम कंडीशन कि उन्होंने कोई प्लाज्मेट नहीं लिया तो वो क्या बने नॉन ट्रांसफॉर्म ठीक है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं उन्होंने कोई डीएनए लिया दूसरे ऐसे वाले इकोलाई है जिन्होंने नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट लिया नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन प्लाज्मेट ले लिया वो प्लाज्मेट नहीं जिसमें फॉरन जीन है सिंपल प्लाज्मेट ले लिया दे आर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बट नॉट रिकॉम्बिनेंट उनमें कोई जो डिजायर्ड जीन थी हमारे अकॉर्डिंग वो जीन नहीं थी उन्होंने प्लाज्मेट उठाया बट कौन सा प्लाज्मेट उठाया मीडियम में से नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट उठाया ठीक है और तीसरे बैक्टीरिया वो है जिन्होंने मीडियम में से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट उठाया तो उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट इट ओके ठीक है तो अब हम ये देखते हैं कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट इकोलाई है ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर उनको हमने किससे सेपरेट करना है नॉन ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म विद जिसमें हम सिंपली जिसमें हमने डिजायर्ड जीन डाली वो बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया वो जिसमें डिजायर्ड जीन नहीं ठीक है हमने इन दो कैटेगरीज को कैसे सेपरेट करना है ये हमने देखना दोबारा से मैं एक टेबुलर फॉर्म में बता रही हूँ कि एक है डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कैसे फॉरन जीन जो हमने इंट्रोड्यूस करनी है वो है एंटीबायोटिक हमने ये किसी और बैक्टीरिया में से निकाली है और हमने ये इकोलाइन में इंट्रोड्यूस कर दी है ये फॉरन जीन है वैक्टर है थ्री थ्री बी आर थ्री ट्वेंटी टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज इको आर एस एंड यू नो की जो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट उसमें इको इको आर आई की रिस्ट्रिक्शन साइट है उसमें समा वन साल वन डेमेज वन ये वाली साइट है इको आर आई की साइट नहीं है इको आर आई की रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर ये जो है लेटर से 
ये प्लाज्मेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हम ये कह सकते हैं इको आर आई ने यहाँ पे एक्ट किया एंड इट रिजल्टेड इन कटिंग ऑफ द प्लाज्मा ठीक है ये प्लाज्मेट जो है यहां से कट हो इस प्लाज्मेट में अब हमने ये फॉरन जीन ये जो रेड वाली जीन है ये इंट्रोड्यूस कर बट इट स्टिल हैज इंटेक्ट दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जी This is ampicillin resistant gene, and this is foreign gene. ठीक है कामा माइस काना माइसिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे था. अब हमने जब वेक्टर, this is or you can say R plasmid को eco R I cell से हमने जो है हमने क्या किया मिक्सचर में पहले हमने क्या लिया That is the foreign gene and the vector. Some plasmids take up the foreign gene. Some plasmids do not take up the foreign gene. And us medium me humne kya kar diya? Humne dal diya E. coli cell. Some cells take our plasmid. ठीक है? तो वो cells कौन से होंगे? जिन्होंने ये वाला plasmid लिया. और इन इकोलाइ को अगर हम कैनामाइसिन वाले मीडियम में ग्रो करेंगे देन दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन द मीट फिर हमने कुछ सेल्स ऐसे थे कौन से सेल्स इकोलाइ सेल्स लिख लेना तो सम इकोलाइ सेल्स टेक नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये वाला प्लाज्मिड उन्होंने ले लिया ये नहीं लिया ये वाला ले लिया क्योंकि मीडियम में दोनों तरह के थे सभी प्लाज्मिड जो है वो आर प्लाज्मेट नहीं है ठीक है तो क्योंकि ये प्लाज्मेट दे दिया तो इनमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन तो है नहीं दे कैन नॉट ग्रो ऑन कैनामाइसिन कंटिन्यू जी और सम इकोलाई डू नॉट टेक एनी प्लाज्मेट कोई प्लाज्मेट नहीं टेक किया ना ये वाला ना ये वाला दे आल्सो कैन नॉट ग्रो ऑन कैनामाइसिन कंटिन्यू जी तो हमने जब पूरा मिक्सचर बना लिया मिक्सचर किसका फॉरन जीन का वेक्टर का इकोलाइ सेल्स का तो हमने देखा और फिर उस मिक्सचर को हमने किसने ग्रो किया कैनामाइसिन कंटेनिंग मीडिया तो कुछ बैक्टीरिया मरने शुरू हो गया कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे थे हमारे लिए चॉइस ऑफ बैक्टीरिया कौन से हैं विच सरवाइव ऑन द मीडियम इट मींस दे हैव द फॉरन जीन कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन तो जो बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं उनको हम अलग कर लेंगे और उनको हम ग्रो मतलब अलग करके एक नए मीडियम में ग्रो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दीज इकोलाई आर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट प्लास इज इट ओके एवरीबडी यस ठीक है और दूसरा आ जाता है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ठीक है अगर हमारे पास हमने फॉरन जीन जो है कोई और डाल नहीं है हमने कानामाइसिन या कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं डालनी हमने इंसुलिन की जीन डालनी हमने ग्रोथ फैक्टर की जीन डालनी कोई सी और जीन डालनी है हमने इकोलाइ ठीक है तो उस केस में हमने क्या किया वेक्टर लिया पी जी आर थ्री ट्वेंटी टू फॉरन जीन Inserted in this may insert key in in between tetracycline resistant gene. This may have may insert her. Okay, again, which plasmid foreign gene may be or which may be made again. When it is a non transformed, it equalized. Which did not pick any plasmid cannot grow in ampicillin or tetracycline containing. Dusra hai transformed with 
नॉन रिकॉम्बिनेंट क्लास मतलब उसमें फॉरन जीन नहीं भी है और ऑल्टर्ड वैक्टर और अनऑल्टर्ड एंड सॉरी और अनऑल्टर्ड वैक्टर तो इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ये वाला क्लास में चला गया इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों एक्टिव है कोई इनएक्टिव नहीं हुई है तो इसलिए दे कैन ग्रो इन बोथ एम्पिसलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटिन्यूज और तीसरे टाइप के इकोलाई है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई ट्रांसफॉर्म इकोलाई ट्रांसफॉर्म ये है नॉन ट्रांसफॉर्म दिस इज ट्रांसफॉर्म दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट प्लाज इसमें फॉरेन जीन है फॉरेन जीन हमने कहां पे डाली थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के इन बिटवीन ड्यू टू व्हिच these bacteria can grow in ampicillin containing medium but cannot grow on you know but not on tetracycline containing medium theek hai ji to hum kya karenge beta sabse pehle to hum ek medium lenge ampicillin containing medium theek hai to humne ampicillin containing medium liya और उसमें हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया उसमें ग्रो ही नहीं कर पा रहे ठीक है तो हमने पहले तो उन बैक्टीरिया को हमने एंटीसिलिन वाले और टेट्रासाइक्लिन अगेन हम दोनों ही मीडियम ले रहे हैं ठीक है तो जो दोनों में ग्रो नहीं कर पा रहे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ये वाले उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो एम्पिसलिन वाले मीडियम में ग्रो कर रहे हमने देखा कि ये वाली ये कॉलोनीज एम्पिसलिन वाले मीडियम में ग्रो कर रही है अब हमने उन सभी कॉलोनीज को इमीडिएटली टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में हमने डाल दिया और हमने देखा कि जो कॉलोनीज टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में किल हो रही है डेड हो रही है उनको हमने जल्दी से अलग किया बिकॉज दे आर ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेट फैक्टर बिकॉज दे आर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन गेट्स इंसर्शनली इन तो इसलिए हमने वो जो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डेड हो रही थी उनको निकाला और इमीडिएटली हमें एम्पिसलिन वाले मीडियम में डाल दिया तो इन एक ये तरीका है और तीसरा हम क्या देते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड ये हमने बताया था कि एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइड ठीक है ये मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है बाकी हम सब ने लास्ट टाइम जो है वो इसको पूरा डिस्कस कर दिया राइट तो एक आ, एक बार आप ये सारा लिख नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन अभी तक हमने वैक्टर्स किए अभी तक हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये हमने किया विद रिस्पेक्ट टू इकोलाइ या विद रिस्पेक्ट टू यू नो बैक्टीरिया अब हम आ जाते हैं बेटा वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन नेक्स्ट टूल आ जाता है आई थिंक फोर्थ है वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग फॉरन जीन्स in plants and animal cells to so plants and animals ke liye agar uske andar humne foreign genes dalni hai to hum kaun se vectors use karte hain agar hum plants as hosts ya plant cells as host agar hum le rahe hain to hum
most common vector is pi plasmid of bacteria consa bacteria agrobacterium cumulations ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिकेशियन जो है इज कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर अब बात आ जाती है कि इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहते हैं बिकॉज फर्स्ट पॉइंट है इट नेचुरली इंफेक्ट मोस्ट ऑफ प्लांट्स तकरीबन सभी प्लांट्स को ये बैक्टीरिया इंफेक्ट तो क्या हो गया इंफेक्ट करता है तुम्हें इट हैज पी आई प्लस मिट वाई द नेम इज टी आई प्लस मिट विच रेफर्स टू ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लस मिट देन वट पीआई प्लस में हैज ए सेगमेंट या हैज ए सेगमेंट इसमें एक सेगमेंट है दैट इज कौन सी सेगमेंट है टीजीएम इस प्लाज्मिड की एक छोटी सेगमेंट है टीजीएम में पूरा प्लाज्मिड नहीं ये वाली सेगमेंट जो है gets joined with plant cell dna theek hai ek jab ye iske sath join kar jata hai activates ट्यूमर जीन्स ऑफ प्लांट सेल्स प्लांट सेल्स मॉडिफाई हो गए उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन मॉडिफाई हो गया टीडीएनए की वजह से उनकी कुछ ट्यूमर कॉजिंग जीन्स एक्टिवेट हो गए इट प्रोड्यूस गोल्ड ट्यूमर्स ठीक है जी तो गोल्ड ट्यूमर्स जो है प्लांट्स में ये इन जनरल नेचुरल होता है ये बैक्टीरिया नेचुरली इंफेक्ट करता है इसकी एक फ्रेगमेंट जो है टी डी एन ए वो नेचुरली पूरे का पूरा प्लाज्मेड नहीं वो फ्रेगमेंट होस्ट सेल में से जाकर अलग होती है खुद ही और जाके प्लांट सेल के जिनोम के साथ ज्वाइन करती है ठीक है अब हमने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया है ठीक है ये है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट आ जाता है बेटा फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरन जी इन प्लांट सेल्स कोई भी जो इसके लिए हम क्या करते हैं आइसोलेशन ऑफ पी आई प्लासमेट
it is modification of pdna of pi plasma is the pdna ko modify kar diya so that so that it cannot induce tumor modified plasma is then joined with orange it results in formation of R plasmid R plasmid then introduced in agrobacterium Whose plasmids are removed? जिनके हमने प्लाज्मेट रिमूव कर दिए थे या रिमूव कर दिए हुए हैं उसके अंदर हमने आर प्लाज्मेट डाल ठीक है दोबारा से अब यहाँ पे देखना है कि अगेन हमारा एक एक करके तो हम डालते नहीं है हमने एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मेट सारे किल कर दिए या रिमूव कर दिए वो हमारे पास प्रोसीजर्स है केमिकल है फिर हमने आर प्लाज्मेट के साथ उसको मिक्स कर सम एग्रोबैक्टीरियम पिक्स अप आर प्लाज्मेट सम एग्रोबैक्टीरियम डू नॉट ये आपने पूरा लिखना है एग्रोबैक्टीरिया जिन्होंने आर प्लाज्मेट लिया ही नहीं कैन नॉट इंपैक्ट प्लांट सेल्स और ये जो है दे दे आर पुट इन द मीडियम having you can say ya tum simply hum zyada yahan pe na kare hum maange chalte karenge they can in fact plant cells and insert foreign gene in the plant cells but kyunki in me modified plasmid hai isliye they cannot cause tumor but still have the ability to introduce foreign gene in the plant cell but still have the ability to infect the plants is it okay so this is so if we want to introduce foreign gene in the plant cell which is the vector there are many other vectors but the most important vector which is the general natural genetic engineer of plant that is acrobacterium pnc is it okay theek hai to ye likho pehle fir hum aage karte और यहाँ पे एक और पॉइंट है एक्टिवेट्स ट्यूमर जीन्स ऑफ प्लांट सेल्स प्रोड्यूसेस गोल्ड ट्यूमर इन प्लांट्स एंड ट्यूमर सेल्स तो प्रोड्यूस कर देते हैं 
and direct these cells and direct these cells to produce chemicals required by bacteria. जो बैक्टीरिया को केमिकल्स चाहिए है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब वो प्लांट्स को डायरेक्ट कर देते हैं उन ट्यूमर सेल्स को भी अब अपने लिए काम नहीं करना अब तुमने हमारे लिए काम कर ठीक है चलिए अब करो जीन क्लोनिंग इन एनिमल सेल्स जीन क्लोनिंग इन एनिमल सेल्स तो इसमें लिख लीजिए इन एनिमल सेल्स रेट्रोवायरसेस रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड एज वैक्टर्स रेट्रोवायरसेस आर यूज्ड एज वैक्टर्स सेकेंड पॉइंट लिखिए रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इन टू कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स इन टू कैंसर सेल्स by their genetic modification by their genetic modification next point hai if we take retroviruses as vector If we take retroviruses as vectors, comma, they are first disarmed. They are first disarmed. D i s a r m e d. They are first disarmed. That is, their cancer-causing genes are removed. That their cancer-causing genes are removed, but but still have the ability, but still have the ability to infect the animal cells, to infect the animal cells. ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द डिजायरेबल जीन इज लाइबेटेड द डिजायरेबल जीन इज लाइबेटेड विद द वायरल जीनो विद द वायरल जीनो एंड इज अलाउड टू इंफेक्ट द and is allowed to infect the animal cells in culture media animal cells in the culture media ma'am repeat kar do the desirable foreign gene is ligated is ligated with the viral genome and and the recombinant virus liquid and the recombinant virus is then allowed to is then allowed to infect the animal cells in the culture media
नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांसफॉर्म सेल्स इज सिलेक्टेड द ट्रांसफॉर्म सेल्स द ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल्स आर सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेट लिपिड ट्रांसफॉर्म एंड रिकॉम्बिनेट एनिमल सेल्स आर सिलेक्टेड and are grown in culture medium to obtain the desired product and are grown in culture medium to get the desired product to get the desired product ठीक है जी जरा देखो कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो फिर हम आगे चलते नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉम्पिटेंट होस्ट नेक्स्ट टूल आ जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट अब क्या मतलब है कॉम्पिटेंट होस्ट कि जिन बैक्टीरिया में बेटा हमने फॉरेन डीएनए डालना है विद द हेल्प ऑफ यू नो वैक्टर्स तो उनको वो डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल है वो मीडियम में से खुद डीएनए नहीं उठा सकते ठीक है द मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट गो इन साइड द सेल्स एस सेल तो हमने जो होस्ट सेल्स है उनकी मेम्ब्रेन्स को मॉडिफाई करना है टू मेक देम कॉम्पिटेंट सो दैट दे कैन पिक द डीएनए दे कैन पिक द वैक्टर फ्रॉम द यू नो अगेन अब दोबारा से बात एक चीज आ जाती है कॉम्पिटेंट होस्ट अगर मीडियम में से लेना हो अगर किसी वायरस ने इंफेक्ट करना हो किसी बैक्टीरिया ने इंफेक्ट करना हो तो कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं है कॉम्पिटेंट होस्ट जो है वो तभी है इफ द होस्ट सेल्स हैव टू पिक फॉरेन डीएनए फ्रॉम द मीडियम ठीक है तो लिख ले कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्पिनेंट डीएन तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज डीएनए इज ए हाँ जी कॉम्पिटेंट होस्ट से रिपीट कर दो टॉपिक का नाम है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्पिनेंट डीएन इसमें फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल एंड इज हाइड्रोफिलिक बिकॉज डीएनए इज ए मैक्रोमोलिक्यूल एंड इज हाइड्रोफिलिक कॉमा therefore it cannot pass through cell membrane it cannot pass through cell membrane by itself <clears throat> by itself especially in bacterial cells especially in bacterial cells therefore therefore bacterial cells are made competent bacterial cells are made competent to take up dna to take up dna from the media अगेन हम बैक्टीरिया की बात करें जिन्होंने मीडियम में से उठाना है इन दिस प्रोसेस देयर मेम्ब्रेन आर मॉडिफाइड इन दिस प्रोसेस द मेम्ब्रेन देयर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आर मॉडिफाइड सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जो बैक्टीरियल सेल्स है उसको हम किससे ट्रीट करते हैं कैल्शियम आयन से वैसे तो मैग्नीशियम से भी 
के से ट्रीट करना है मतलब सी ए टू पॉजिटिव एम जी टू पॉजिटिव बट मेनली हम करते हैं सी ए टू पॉजिटिव ठीक है वो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करता है उसमें जो है कुछ पोर्स बढ़ा देता है जिसके थ्रू डीएनए आराम से अंदर चला उसके बाद हमने क्या किया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट ठीक है और मॉडिफाइड इकोलाइ सेल्स या बैक्टीरियल सेल जिसको हमने कैल्शियम से ट्रीट किया था उसको हम बफर में रखते हैं और उस बफर को हम इंक्यूबेट कर देते हैं ठीक है किस पे इंक्यूबेट कर देते हैं आइस पे इंक्यूबेशन का मतलब होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे चेंज ना हो तो इंक्यूबेट कर देते हैं आइस में राइट right? और उसके बाद कुछ देर बाद स्पेसिफिक टाइम के बाद मे बी हाफ आवर टू आवर इस तरह से स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने आइस में से उठाया और उसको फिर इंक्यूबेट कर दिया फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो यू नो जीरो डिग्री से फोर्टी टू डिग्री शॉक ट्रीटमेंट है मेम्ब्रेन में बहुत हलचल होती है और उसमें पोर्स आ जाते हैं पोर्स बड़े बड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं और 42 डिग्री के लिए वो कुछ यू नो 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के ज्यादा नहीं पांच दस पंद्रह मिनट के लिए हम 42 डिग्री पे रखते हैं एंड देन पुट द मीडियम बैक ऑन द आइस ठीक है पहले हमने आइस पे रखा फिर 42 डिग्री पे रखा फिर आइस पे रख दिया ये पूरा ट्रीटमेंट जो है वो बैक्टीरियल सेल्स को मॉडिफाई कर देता है सो दैट दे कैन टेक अप द रिकॉम्बिनेट डी एन ए या They can take up the DNA from the meat. ठीक है तो लिख लो प्रोसेस फॉर या सिंपल प्रोसेस फर्स्ट पॉइंट है ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स विथ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ विथ स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन ऑफ डायाविलेंट किटायन डायाविलेंट किटायन सच एस सी ए टू पॉजिटिव ड्यू टू विच ड्यू टू विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स Due to which the DNA can enter in the bacterium through pores in their cell wall. Cell wall में pores है जिसके through थोड़ा सा अंदर गया but अभी cytoplasm में नहीं जा पा रहा है in their cell wall. Next point आ जाइए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलोंग विद अलोंग विद ट्रीटेड बैक्टीरियल सेल्स इससे ट्रीट किया कैल्शियम से ट्रीटेड बैक्टीरियल सेल्स आर इंक्यूबेटेड ऑन आइस इंक्यूबेटेड on ice for specific time for specific time fir arrow dal lo niche after specific time the medium having Bacterial cells and RDNA RDNA are put are put at forty two degree centigrade are put at forty two degree centigrade for few minutes. for few minutes and then putting back and then 
putting back on ice. This enables the bacteria, yeah, this makes the bacteria competent. This makes the bacteria competent to take up, to take up recombinant DNA, to take up recombinant DNA from the meat. Next time, Ajat Pedita, that is vectorless gene transfer. But now we have gene transfer, karni hai, but without vectors. So, how do we do it? So, how do we do it? One Ajat by micro injection. Another is biolistics or gene gun. Biolistics or gene gun. Look at the code. You have to do it. Human or reproductive health. Mein. ICSI intracytoplasmic form injection. ये egg है हमने middle में sperm दिया एक और इस micro injection से हमने sperm जो है वो egg के अंदर डाल ठीक है इसी तरह से कोई भी हम DNA के fragment हमने स्पर्म का कौन सा पार्ट डाला न्यूक्लियस डाला एग के अंदर डीएनए ही तो इंजेक्ट किया है ठीक है तो इसी तरह से माइक्रो इंजेक्शंस ठीक है इन माइक्रो इंजेक्शंस द फॉरेन डीएनए इज द फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड डायरेक्टली इंजेक्टेड into the nucleus of an animal cell. Into the nucleus of an animal cell. This is micro injection. Biolistics or gene gun for introducing foreign genes or हम कह सकते हैं RDN into plant cells without vector organism that is biolistics ठीक है तो इसमें क्या होता है the you know genes the genes are या हम कह सकते हैं इसमें लिख लो the gold particles और tungsten particles are coated with foreign DNA. The gold or tungsten particles are coated with foreign DNA and are, you know, uh, are shooted inside. Shooted inside plant cells by gene gun 
वाई ओनली प्लांट सेल्स क्योंकि हाई वेलोसिटी से ये पार्टिकल्स जा रहे हैं ठीक है और इसलिए जो है एनिमल सेल्स तो रक्चर हो जाएंगे हाई वेलोसिटी से ये जीन बन से जो माइक्रो पार्टिकल्स है एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा ये और आगे का लिख लो हाई वेलोसिटी इन दिस मेथड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन आर कोटेड विद फॉरन डी and are shooted inside plant cells by gene ठीक है जी so micro injections are used for introducing in animal cells foreign genes in animal cells whereas gene guns are used to introduce foreign genes in case of plants ठीक है, so these are the two main ways to introduce foreign genes in plant or animal cells without any vaccine.